Alpe Cimbra, in Trentino, è il nome che riunisce in un unico comprensorio le località di Folgaria, Lavorone e Luserna. La lunghissima stagione invernale è già partita lo scorso 23 novembre grazie alle abbondanti nevicate e si concluderà il 15 aprile coprendo anche la Pasqua per oltre 140 giorni di sci. Una stagione ricca di neve ma anche di tanti eventi. Un programma ricchissimo, abbiamo pensato a tutti non solo per Natale ma per tutta la stagione, Natale avrà l'arrivo di Babbo Natale, ci sarà il Capodanno in piazza, la tombola del, del nuovo anno, i fuochi d'artificio, le grandi fiaccolate delle scuole di sci. Da non perdere, aggiungiamo noi, l'offerta a Frischi del 14 dicembre. In questa giornata i maestri delle scuole di sci saranno a disposizione per lezioni collettive gratuite di due ore a bambini a partire dai 4 anni e adulti nelle discipline sci, fondo e snowboard. Per tutti i partecipanti, ski pass e noleggio attrezzatura saranno gratuiti per la durata della lezione, ma ci saranno molte altre occasioni nel corso dell'anno, sia sportive che legate alla tradizione cimbra per grandi e piccini. Continuerà e non mancherà ogni settimana almeno un evento, eventi che spaziano dagli grandi appuntamenti dello sport con i campioni della nazionale americana, l'Alpe Cimbra Fish Children Cup, tante gare di livello internazionale, anche il patinaggio artistico, i campionati europei e eventi invece che toccano più da vicino la cultura e le tradizioni. Andremo a ciaspolare in notturna con la ciaspomagna Cimbra, l'anno scorso 500 i partecipanti, quest'anno contiamo a un nuovo record, quindi queste fiaccole che illuminano la neve, i piatti della tradizione degustati in luoghi incantati, patati. E tutto questo anche con un occhio al portafoglio. E dopo le vacanze di Natale, a partire dal 7 di gennaio, tutto il mese di gennaio è un mese diciamo, conveniente, non solo dal punto di vista economico perché i prezzi si abbassano, ma anche perché c'è meno confusione. Quindi sicuramente chi vuole sciare più tranquillamente, chi non vuole fare le code, chi vuole godersi insomma, la montagna, io consiglio vivamente, di, se si può, di scegliere una vacanza a gennaio, ma anche a marzo. A marzo le giornate diventano più lunghe, ci si abbronza, quindi uscire un po' dagli schemi per chi può, dei periodi diciamo un po' canonici e invece organizzare le vacanze sugli altri periodi dove avete tutte le attenzioni per voi. Qui tutte le notizie e le informazioni alpecimbra.it